আজকে আমরা শিখব সরল সমীকরণ সমাধান করার জন্য কিছু নিয়ম আমাদের যে প্রথম নিয়মটা রয়েছে সেই নিয়মটা হচ্ছে পক্ষান্তর বিধি নামটা শুনে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে খুব খটমটে একটা জিনিস কিন্তু দেখো আমরা যখন এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করব তখন আসলে জিনিসটা খুবই সোজা পক্ষান্তর শব্দের অর্থ কি পক্ষ পরিবর্তন করা খেয়াল করে দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম যে একটা সমীকরণের সমান চিহ্নের বাম পাশে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো বাম পক্ষ এবং ডান পাশে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডান পক্ষ তো অনেক সময় আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে বাম পক্ষের একটা জিনিসকে ডান পক্ষে নিতে হয় আবার ডান পক্ষের একটা জিনিসকেও বাম পক্ষে নিতে হয় এই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা কি চাইলেই বাম পক্ষ থেকে একটা জিনিসকে ধরে নিয়ে ডান পক্ষে বসিয়ে দিতে পারবো বা ডান পক্ষ থেকে নিয়ে বাম পক্ষে এটা কিন্তু তুমি চাইলেই করতে পারো না কিন্তু তুমি যদি একটা নিয়ম ফলো করো তাহলে এটা করতে পারবে সেই নিয়মটা হচ্ছে তুমি যখন একটা জিনিসের পক্ষ পরিবর্তন করবে তার মানে হচ্ছে তোমাকে সেই জিনিসটার চিহ্নটা পরিবর্তন করতে হবে এই যে চিহ্ন পরিবর্তন সেটা আসলে কেমন আমি তোমাদের এই উদাহরণটার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখো এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল নাইন এরকম একটি সমীকরণ রয়েছে তো আমি কিন্তু তোমাদের আগেই বলেছি আমরা যখন সমাধান করব তার অর্থ হচ্ছে আমরা আসলে চলকের মান নির্ণয় করতে চাই তো এই সমীকরণটার ক্ষেত্রে চলক কে বলতো চলকটা হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের কাজ হবে এক্স সমান সমান কত সেটা বের করে নিয়ে আসা তাহলে এক্স সমান কত সেটা রাখার জন্য দেখো সমীকরণের বাম পাশে শুধুমাত্র এক্স থাকে এবং ডান পাশে একটা জিনিস থাকবে সেটাই আমাদের বের করে নিয়ে আসতে হবে তো এই সমীকরণে তো এক্স নেই এক্সের সাথে একটা প্লাস থ্রি আকারে আছে তো আমরা চেষ্টা করব এই যে প্লাস থ্রি আছে তাকে পক্ষ পরিবর্তন করে বা পক্ষান্তর করে অন্য পাশে পাঠিয়ে দিতে এই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই যে আমি বললাম চিহ্ন পরিবর্তন করে করতে পারি তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখতে পারি যে বা এক্স ইকুয়াল এই যে প্লাস থ্রিটা ছিল এটা ডান পাশে তো আগে থেকে একটা নাইন ছিলই এই প্লাস থ্রিটা বাম পাশে হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি তোমরা কি বুঝতে পেরেছো চিহ্ন পরিবর্তন জিনিসটা কেমন যখনই এটা বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে চলে আসলো প্লাস থ্রিটা হয়ে গেল মাইনাস থ্রি আমাদের এরপরের কাজ কিন্তু খুবই সোজা এক্স সমান এই যে নাইন এবং থ্রিকে মাইনাস করে তুমি যে সিক্স পাবে এটাই হচ্ছে এক্সের মান এবং এটাই কিন্তু আমাদের সমাধানের উত্তর অর্থাৎ সমাধান করে আমরা চলকের যে ভ্যালু সে বা মান সেটাকে বের করে নিয়ে আসলাম আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম শিখব